నమస్తే నేను మీ కిషోర్ వెల్కమ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ తెలంగాణలో రాజకీయాలు మనం ఎన్నాళ్ళ పాటు చూస్తాం గత నెల రోజులుగా ఏ రకంగా హోర హోరీగా ప్రచారాలు చేసుకుంటూ వచ్చినాయి అటు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ వాదిగా మనం చెప్పుకోవాలి కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు మాజీ ఎంపీ అయినా ఆయనతో మాట్లాడదాం ఒకసారి ఆయన భావాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాతీయవాదం బీజేపీ నినాదం అట్లాగే హిందుత్వవాదం బీజేపీ నినాదం ఈ రెండు కూడా తెలంగాణలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజున సో దానికి బీజేపీ చేస్తున్న కృషి ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తోంది తెలంగాణ బీజేపీ చేస్తున్న కృషి మొట్టమొదటి మీరు ఏమనుకోకుండా ఒక కరెక్షన్ చెప్పండి సార్ హిందుత్వ అంటేనే జాతీయవాదం హిందుత్వ వేరే జాతీయవాదం వేరే కాదు గుడ్ హిందుత్వ అంటే హిందుస్థాన్ అందుకే రైట్ ఏదో మతతత్వ పార్టీ అని దుష్ప్రచారం చేసిండు హిందుత్వ జాతీయవాదం జాతీయవాదం ఒకటే ఒకటే ఫిలాసఫీ అయితే నిజంగానే ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి కొంతమంది హిందుత్వ అంటే అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు ఉంటాయి కానీ స్వాతంత్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు మన మెజార్టీన హిందువులకే చిన్న పీటేషన్లు మైనార్టీలకు పెద్ద పిటిషన్ అట్లా వేయొద్దు అందరికీ సమానంగా ఉండాలి ముస్లిం రిజర్వేషన్సే కానీ హజ్ పిలిగ్రిమేజ్ ఫండింగ్ కానీ అట్లనే మన గుడ్లది భూములు గుంచుకుంటున్నారు ఇది సో సమానంగా ఉండాలండి అంతే ఓకే అయితే ఇది బాగా రెండు ఒకటేమో నేషనలిజం అనే స్పిరిట్ వచ్చింది ఎస్ మనము భారతీయులం అనే గర్వము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతీయులు ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నా ఓ గర్వం వచ్చింది ఎన్నో కారణాల వల్ల ఒకటేమో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు తను వేరే విదేశాలకు పోయినా కూడా ఇక్కడ కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినా అది కేవలము మతం లేకుండా కులం సూచి కాదు భారతదేశాన్ని వాళ్ళు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు నిజంగానే భారతీయుల సంక్షేమం కొరకు మతంకు కులం కాదు ఉదాహరణంగా రూపాయి బియ్యం అనుకో అది అన్ని కులాలకు వస్తుంది లేకుంటే ఉచిత ఐదు కేజీల బియ్యం అనుకోండి లేకుంటే రైతులకు మద్దతు ధర అనుకోండి లేకుంటే ఏ పథకం పెట్టినా కూడా అందరికీ సమానంగా వచ్చే వచ్చే పథకాలు పెట్టిన సరే సరైన సంక్షేమ పథకాలు డెవలప్మెంట్ చూస్తే చూసిండ్రు అరవై ఏళ్ళు కానీ అరవై ఏళ్ళు కానీ అభివృద్ధి అంటే హైవేలు ఇప్పుడు అవుతున్నాయి అయినాయి కూడా ఈవెన్ రిమోట్ నార్త్ ఈస్ట్కు కూడా ఇప్పుడు ఎంతో అభివృద్ధి అయింది ఈ రైళ్ళు కానీ రోడ్లు కానీ అదే కాక మనది ఈయన ఉన్నప్పుడే కూలిపోయిన బ్యాంకులు దివాలా తీసిన బ్యాంకులు తర్వాత గ్లోబలీ మన జీడిపి పదవ స్థాయి నుంచి ఐదో స్థాయికి పెరిగింది ఇంకా ఏడాదిలో మూడో స్థాయికి పెరిగింది సో భారతీయులకు గర్వం వచ్చింది మేము దానివల్ల ఒక జాతీయవాదం ఉన్న ఒక నేషనలిస్ట్ పార్టీకి లాభం అవుతుంది అంతటా లాభమైంది ఇక్కడ కూడా లాభం అవుతుంది మోడీ ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నది యూత్లల్లో పెద్ద మనుషులల్లా మహిళల ఎస్పెషలీ వాళ్ళు అగు ఆయనకు కుటుంబం లేదు ఏం లేదు దేశ పొద్దుగాల నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు దేశం గురించి పనిచేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అయితే దీంతో డెఫినెట్లీ బీజేపీకి చాలా లాభం అయింది బీజేపీ వాస్తవంగా కర్ణాటకని ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే రకమైన పంథాతో ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా మేము అధికారంలోకి రాబోతున్నామని చెప్పి మాట్లాడుతుంది అంటే కర్ణాటకని బీజేపీకి సెట్ బ్యాక్ గా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ ఇట్ నియర్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ సెట్ బ్యాక్ టు ది బీజేపీ ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ వ్యూహాత్మకంగా వెళ్ళింది కాబట్టి గెలిచిందని అనుకుంటున్నారు ఏ రకంగా భావిస్తారు ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ కర్ణాటక కొంచెం సెట్ బ్యాక్ అయింది మా అంటే సీట్లలో మా ఓట్ షేర్ ఒక్క శాతం కూడా తగ్గలేదు తగ్గలేదు గెలిస్తే మంచిగుంటుండే నేను మొత్తం పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో తిరిగాను కర్ణాటకలో రైట్ ఫ్రమ్ ది యడ్యూరప్ప గారి కాన్స్టిట్యున్సీ దగ్గర నుంచి మొత్తం తిరిగి వచ్చాను ఎక్కడా కూడా బీజేపీ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ కూడా మనం చూస్తే వాళ్ళ ఓట్స్ షేరింగ్ ఎక్కడ తగ్గల ఏదైతే అటు పక్కన జేడిఎస్ ఓట్ షేర్ ని ఎస్ అది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు పైకి వచ్చారు బట్ ఆ విషయం అందరికి తెలిసినా కూడా ఈవెన్ దో తెలంగాణలో దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే అక్కడ కారణాలు మీరు కొన్ని చెప్పిండ్రు ఇంకోటి ఏమో ముస్లిమ్స్ పోలరైజేషన్ అయింటు ఏ కులము ఏ మతం పోలరైజ్ అయినా కూడా అది మంచిది కాదు అందరూ భారతీయులు అనుకోవాలి అక్కడ అదో కారణం ఉండే ఇంకో కారణం ఏముండే అంటే అక్కడ మేము అధికారం నోటిది 
ఆత్మా మీద దుష్ప్రచారం కొన్ని తప్పులు కూడా చేసినరు అవి ఇక్కడ మేము అధికారం లేము ఆ ఎఫెక్ట్ వాడదు కానీ ఇక్కడ వేరే ఎఫెక్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే పబ్లిక్ కామన్ ఎనిమి కేసీ రావు అండ్ కొడుకు రామారావు ప్రభుత్వం పబ్లిక్ కామన్ ఎనిమి ఈడ అందరికి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మీరు కర్ణాటకాలు చూడండి మీరు బీజేపీని అడగండి మీ పొలిటికల్ శత్రు ఎవరంటే కాంగ్రెస్ వాడు అంటారు మీరు కాంగ్రెస్ వాడిని అడగండి మీ పొలిటికల్ శత్రు ఎవరంటే బీజేపీ బీజేపీ అంటారు ఇండియా మొత్తం అంతేనే భారతదేశం కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ మీ కాంగ్రెస్ నాయకుని అడగండి బీఆర్ఎస్ లేకపోతే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తని అడగా నీకు పొలిటికల్ శత్రు ఎవరు అంటే కేసీఆర్ అంటారు అంటురాని పార్టీ అంటే కేసీఆర్ అంటారు ఆర్ కే కేసీఆర్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నువ్వు బీజేపీని అడిగినా అదే అంటారు ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు మనం మణికొండకు వస్తున్నాం గిన్నె లాంకో హిల్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కామన్ ఎన్మీని డిఫీట్ చేయాలని కాంగ్రెస్ ఇంకా బీజేపీ వాళ్ళు కలిసి కూడా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ అధికారం ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు అండ్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కామన్ ఎన్మి ప్రజల కామన్ కామన్ ఎన్మి కేసీఆర్ కేసీఆర్ అయితే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు వేరు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు వేరు కాదు కానీ బట్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ గెలిచింది అక్కడ గెలిచే వరకు లేని ఉత్సాహం వచ్చింది ఎందుకంటే ఓడిపోతా ఉన్నారు ఓడిపోతా ఓడిపోడు కాదు డిపాజిట్ పోతా ఉన్నాయి ఒకరి తర్వాత ఒక ఒకటి గెలిచే జాగాలు ఓడిపోతున్నారు దుబ్బాకలు ఓడిపోయినరు హుజరాబాద్ లో డిపాజిట్ పోయింది జిహెచ్ఎంసీ అసలు మొత్తానికి మొత్తం పోయింది మునుగోడల డిపాజిట్ పోయింది వాళ్ళు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉండో తర్వాత మునుగోడ తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లా వాళ్ళు మూడో స్థాయికి వెళ్ళిపోయినరు అయితే దాని తర్వాత అండ్ దా అదే కాక టూ థర్డ్స్ అంటే పదకొండు మంది దునికినరు టీఆర్ఎస్ కు వాళ్ళకు డిప్రెషన్ మీద డిప్రెషన్ ఇదో మంచి అవకాశం వచ్చింది పటాకులు కాల్చి సంబరాల కొరకు కానీ దానికి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ లేదు ఓ పటాకులు కాల్చి సెలబ్రేషన్ కొరకే కానీ ఇంకోటి మెయిన్ ఎఫెక్ట్ వేరే ఏంటంటే కామన్ ఎన్మి అంటే అంటురాని పార్టీ ఆ బుర్ద బంక మా మీద సలీన్రు అది మాకు అంటుకున్నది ఓహో ఏంది బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఒకటే అని బి టీమ్ బి టీమో ఏ టీమో లేకుంటే ఢిల్లీమే దోస్తి గల్లీమే కుస్తీ అయితే వాళ్ళ ప్రచారం బాగా ఉండే ఓకే దాని మీద మేము కవితను అరెస్ట్ చేయనందుకు మాకు ఆ బంక బుర్ద అంటుకున్నది అంతే అలాంటి అలాంటి ఇన్సిడెన్సెస్ కొంచెం బీజేపీ మీద ప్రభావం చూపించినాయి కదా బాగా డెఫినెట్లీ అండి కానీ కానీ మేము అమాయకులం మా ప్రచారం ఇంత ఇంకోరి మీద బురద సల్లేదు లేదు తెలంగాణలో ఎట్లుందంటే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద సల్లాలంటే రేవంత్ రెడ్డి లేకుంటే కేసీఆర్ కలుస్తున్నారు అని ఏదో ఫాల్స్ చేయవచ్చు మెయిన్ ఎందుకు నమ్మడం వాళ్ళు అంటే ఒకటేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మంచిగా వాడుకున్నారు కవితను అరెస్ట్ చేయలేకపోయా అందుకే పోతున్నది కానీ కవితను అరెస్ట్ చేయాలంటే అంత అలక కాదు ఎందుకంటే ఆమె మీద సుబూత్లు ఏమైతున్నాయో అవి ఆమె వాళ్ళ లాయర్లు హియర్స్ అంటారు అడ్మిసబుల్ ఎవిడెన్స్ కాదంటారు కానీ మనీష్ సిసోడియాను వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఉన్నారు సంతకాలు ఉంటాయి చెక్స్ రాస్తారు ఇవన్నీ అవి అడ్మిసబుల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి అయితే దాంట్లో మా వాళ్ళు కూడా కొంత తప్పు పట్టిండ్రు ఒక ఆశ కలిగించింది అంటే రేపే మా పోయి ఆమె చేస్తారు చేస్తారని దీనివల్ల నిజంగానే పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగుండే మేము గెలుస్తా ఉన్నాం ఎందుకు ఎందుకంటే ప్రజలు నమ్ముతుండ్రు మేమే హుజూరాబాద్ లో అయినా ఇంత గెలుపు వాళ్ళకు నమ్ముతుండ్రు ఏంటంటే వీళ్ళని చేయలేదు అంటే ప్రజలు కవితను అరెస్ట్ చేయాలని కోరుకున్నారు అని అంటారు మీ మాటలు నేను ఎట్లా అర్థం అవునండి ప్రజలు కవిత అనే కాక కాళేశ్వరం మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తలేరు టీఆర్ఎస్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తలేరు ఓకే అంటే కేవలం కవిత అనే కాదు మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తలేరు దానివల్ల ప్రజలు నమ్ముడు బాలు పెట్టారు కానీ అది తప్పు వాస్తవంగా ఎందుకంటే మీరు అడ్వకేట్లను లాయర్లను అడగండి మనీష్ సిసోడియా ఈజీ చేయవచ్చు కానీ కవిత మీద కాదు ఎందుకంటే ఉదాహరణంగా ఎంతో మంది స్కామ్లు ఉండే జయలలిత గారు ఉండే టైం పట్టింది తర్వాత ఇది లల్లు ప్రసాద్ ఉండే లల్లు ప్రసాద్ ముప్పై నడుస్తుంది తర్వాత జైలులో అయితే ఇంత డబ్బు వేయలేము మేము అండ్ అందరు అనుకుంటారు ఇంకోటి దుష్ప్రచారం ఏంటంటే ఓ తీరా నాకు కర్ణాటక ఎలక్షన్ రిజల్ట్ మంచిదే అనిపించింది ఎందుకంటే మేము తక్కువేం కాలేదు ఓచ్చేరు మంచిదే ఉంది 
మా మీద ఒకవేళ మేము గెలిచినాం అనుకో వాళ్ళు అంటారు అన్ని సంస్థలు తీర్చేట్లేదు ఏది జ్యుడిషియరీ నుంచి ఈడీ నుంచి సిబిఐ నుంచి ఐటీ నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈవీఎంస్ కూడా మీ చేట్లు ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ నోటు బట్ చేసిండ్రు ఎవరు ఒకవేళ అది గెలుస్తుంటే వాళ్ళకి దుష్ప్రచారం చేస్తుంది ఏంటంటే ఈవీఎం మీరే టెంపర్ చేస్తారు ఎలక్షన్ అయితే ఓ తీరుగా మంచిదే అయింది మేము కూడా గట్టిగా అవుతున్నాం కూడా ఆత్మావలోకనం చేసుకోవడానికి అంటే మీరు నిజమా మనం చేసేది కరెక్ట్ ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అనే తెలుసుకోవడానికి రిజల్ట్ అనేది ఉపయోగపడింది ఓకే అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే లోక్ సభ ఎలక్షన్స్ అన్నిటికన్నా మేమే గెలుస్తాం కర్ణాటకలో అది కర్ణాటక వాళ్ళే అడుగుతున్నారు అంటున్నారు రైట్ అయితే ఇక్కడ మాత్రము ఎన్నో కారణాలు మాకు అంటగడతాయి కానీ అవన్నీ తప్పు కేవలము మాకు ఏంది ఒక అంటురాని పార్టీ మా దగ్గర ఉన్నది మా అలయన్స్ ఉన్నదని అందువల్లనే కొందరు అంటారు కొందరు అంటారు బండి సంజయ్ గారిని తీసి కిషన్ రెడ్డిని పెట్టినందుకు అది కానీ కాదు కాదండి ఇప్పుడు అస్సలే కాదు దాని మీద ఎఫెక్ట్ బండి సంజయ్ గారు ఇప్పుడు కూడా మంచి ఉత్సాహం మన చేవల్లా ఉన్నారు కానీ జనంలో బండి సంజయ్ గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఆ ప్రభావం కానీ బీజేపీ శ్రేణుల్లో కానీ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిందన్న మాట అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అవును ఎందుకంటే బండి సంజయ్ గారు విమర్శించేది కేసీఆర్ ను ఇది దానివల్ల అందువల్లనే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అది చేంజ్ వల్ల ఏం కాలేదు మెయిన్ ఇదే మా మీద బురద సాలిండ్రు అంటురాని పార్టీ మా మీద బురద తోటి పొత్తుందని అందుకే దట్ ద మెయిన్ నైన్టీ ఏ చిన్న కారణాలు ఉండొచ్చు ఆ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ వన్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుండొచ్చు బండి సంజయ్ గారిది వన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ బండి సంజయ్ గారు పోయినాక ఇంకా ఉత్సాహంగా చేస్తున్నారు తను కిషన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్షుడు అయినాక బండి సంజయ్ గారు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లో ఆ రకమైన డిఫరెన్సియేషన్ అయితే మీకు కనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా నో 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 ఓకే బికాస్ బండి సంజయ్ స్టిల్ విత్ ద పార్టీ ఎస్ ఫుల్ మోటివేషన్ తోటి ఏదో అల్గి మూడో కూర్చో చాలా సంతోషంగా చాలా జోష్ తోటి పనిచేస్తున్నారు బండి సంజయ్ గారు చేవల్లకు వచ్చిండ్రు అప్పుడు అన్ని స్టార్ అట్రాక్షన్ ఉండే బాగుంది దాన్ కమ్స్ టు ది చేవెళ్ళ సో చేవెళ్ళ ఏడు నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ బలం ఏ రకంగా ఉంది ఈ రోజున బీజేపీ బలము ట్రెడిషనలీ పట్టణాలు ఎక్కువ ఉంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో వీక్ ఉన్నది నార్త్ తెలంగాణ అరవింద్ గారు వాళ్ళ స్వయం బాబు బాబు గారు తర్వాత తర్వాత బండి సంజయ్ వీరి నార్థర్న్ తెలంగాణ స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పోయిన ఎలక్షన్స్ కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కొంచెం వీక్ ఉండే అయితే మా చేవెళ్ళలా ఏడు నియోజకవర్గాలలో నాలుగు గ్రామీణ ప్రాంతం తాండూరు పరిగి వికారాబాద్ చేవెళ్ళ మూడేమో ఇక్కడ షెర్లింగంపల్లి రాజేందర్ అండ్ మహేశ్వరం అయితే ఇక్కడ ట్రెడిషనలీ బీజేపీ స్ట్రాంగ్ ఉండే అండ్ చేవెళ్ళ వీకే ఉండే కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మారింది తాండూరు లో ఏమో జనసేన అనే ఒకేషన్ అండ్ తాండూరు లో పోటా పోటీగా పోటా పోటీ కాదు జనసేనకి మీరు ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆ సీట్ ఇవ్వటం గానీ అక్కడ జనసేన పార్టీ మీతో కలిసి ఎంత వరకు పనిచేస్తుంది అక్కడ ఫుల్ కలిసి పనిచేస్తుంది చేస్తున్నారా చేస్తుంది కానీ ఆడ చాలా మటుకు కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పడిపోవాలని పనిచేస్తుంది లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఆయనకు వ్యతిరేకత బాగుంది ఆయన బీజేపీ పార్టీ మీద బురద సల్లిండు ఆయన బిఎల్ సంతోష్ మీద బురద సల్లిండు ఆయన మోడీ గారి ఫోటోలు పెట్టుకొని దాని మీద మషి రాసి అంత తీసిండు అయితే వ్యతిరేకత బాగుంది ఆ కోపంతో కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ నేను ఎవరు ఎవరు నోడ కొడుతున్నారో వాళ్ళకు వేసే అవకాశం ఉన్నది సో మొత్తం మీద చేవెళ్ళ అయితే సెవెన్ అయితే అక్కడ వికారవాద్ పరిగిలో కూడా మేము మేము వీక్ ఉన్నాము కానీ ఒకటైతే వాస్తవం ఇంతకంటే ఎక్కువ ఓట్లు పడతాయి పోయిన సార్ కంటే ఎక్కువ ఓట్లు పడతాయి పోయిన సార్ కంటే ఎక్కువ బీజేపీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఎక్కువ అంటే కొంచెం ఎక్కువ కాదు రెండో మూడు ఇంతలు ఎందుకంటే బీజేపీ అక్కడ లో బేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంత స్ట్రాంగ్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత అయినా కూడా మేము రేస్ లో ఉన్నామా లేమా తెలియదు సో ఆడ ఓడిపోయినా గెలిచినా కానీ బీజేపీ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ అయితే ఆ మూడు లా కాదు కానీ ఈ నాలుగిట్లా చేవెల వీక్ ఉండే ఇప్పుడు నంబర్ వన్ వచ్చినాం చేవెల ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ సగమల స్ప్లిట్ అయింది అంటే సబిత గారి ఇక్కడ సబిత గారు ఇక్కడ చేవెల ప్రాంతీయ వాసులు కానీ ఇక్కడనే పుట్టింది ఇదే ఊరు కానీ ఆమె చేసేది మహేశ్వరంలా 
అయితే ఇక్కడ చేవెలలా ఎస్సీ రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఈడ కాలే యాదయ్య టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎట్లయితే కేసీఆర్ మొత్తం కుటుంబ పాలన అక్కడ చేస్తుండో ఈయన ఈడ కుటుంబ పాలన ఆయన ఆయన కొడుకు ఆయన కోడలు ఆయన భార్య ఓ జెడ్పిటిసి ఓ చైర్మన్ ఇవన్నీ అట్లా పాలిస్తుంటే ఆయన మీద వ్యతిరేకత బాగా వచ్చింది ఓకే దాని మీద ఆ పార్టీ చీలిపోయింది ఎందుకంటే కేఎస్ రత్నం గారు అక్కడి నుంచి పోయి బీజేపీ పార్టీ జాయిన్ అయింది దాంతో బీజేపీ పార్టీ చాలా లేచింది బీజేపీ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎక్కడ చేయాలి ఎలా మేము బూత్ కమిటీలు ఏడాది ముందు ఇచ్చినాం ఆ బూత్ కమిటీతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినాం అంటే స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ అనుకోండి మీరా మిట్టి మీరా దేశ్ అనుకోండి తర్వాత ఎన్నో ఇదేంది మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రామ్స్ ఊరూర్లో చేసినాము తర్వాత ఇదేంది బూత్ సమ్మేళన బూత్ సమ్మేళన బీత్ సమ్మేళన అయితే ఇవన్నీ కూడా వేరే పార్టీలు చేయవి వేరే పార్టీలు చేస్తాయి లాస్ట్ రెండు వారాలలో బూత్ కమిటీ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తుంది సో మాది ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అదే కాక దాని మీద నుంచి రత్నం గారు జాయిన్ అయ్యారు అందుకే మేము నంబర్ వన్ పొజిషన్ వచ్చినాం ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే లేటెస్ట్ సర్వేలు మేము గెలుస్తున్నాం ఇక లాస్ట్ రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు వాళ్ళ ఏం ప్రభావం అయితే ఏమైతుందంటే తెలంగాణలో నేను ఇన్ఫాక్ట్ దీని మీద ప్రత్యేకంగా సర్వే నేను ఇంతకు ముందు చేయించిన ఇది పార్టీలకు అతీతంగా సర్వే చేయించిన అయితే ఏంటంటే పైసల అండ్ విస్కీ బాటిల్ క్వార్టర్ బాటిల్ అప్పుడు క్వార్టర్ బాటిల్ అండి క్వార్టర్ బాటిల్ ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది పార్టీలో కాదు కాదు తాండూర్లో ఎక్కువ ఉండే వికారాబాద్ లా పరిగిలా కొంచెం తక్కువైంది చేవెల్ ఇంకా తక్కువ పట్నం ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ అయింది కానీ అది సర్వే చేసి వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అయింది ఐదు ఏళ్ళు అట్లా అయింది బట్ అది నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మారుతుంది విస్కీ బాటిల్ ఇచ్చిన పైసలు ఇచ్చిన అవి దాని ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వంద మందికి విస్కీ బాటిల్ పైసలు ఇస్తే ఓన్లీ యాభై మంది ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఏటిస్తారు తక్కిన యాభై మంది వాళ్ళు ఇష్టం తీసుకొని వాళ్ళ ఇష్టము సో అది చాలా మంచి మార్పు తెలంగాణ అది ఉన్నందుకే ఇప్పుడు బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ రెండు కూడా కొంచెం లేచినాయి ఓకే అది ఉన్నందుకు అయితే లాస్ట్ ఉంటుంది కానీ యాభై శాత శాతము వాళ్ళకు అయితే నేను కూడా దానివల్ల త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి యాడ్ అవుతుంది అంటే బీజేపీ అంటే టిఆర్ఎస్ టిఆర్ఎస్ యాడ్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ యాడ్ అయ్యేది ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ మాక్సిమం అవుతుంది దానివల్ల సో దాంట్లో వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ బాగున్నది వాళ్ళకి నిధులు ఇవన్నీ యాక్సెస్ బాగున్నది ఆల్కహాల్ యాక్సెస్ బాగుంది అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండ్ బీజేపీ పార్టీకి ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ ఎన్నో ఎలక్షన్స్ అంటారు పోలీస్ వ్యాన్లలోనే పైసలు తీసుకొని పంచిందని ఇన్ వేరే ఎలక్షన్స్ చూసింది అవి బీజేపీకి అండ్ కాంగ్రెస్ కు ఉండాయి విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు కొన్నాళ్ళుగా సెంటిమెంట్ రాజకీయాలని పెంచి పోషిస్తున్న ఒక పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ పార్టీని కాదనంటే గనక జాతీయ పార్టీల్లో ఏ పార్టీకి తెలంగాణ ప్రజలను విశ్వసిస్తారు ఒకవేళ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదని అనుకుంటే కనుక ఇటు కాంగ్రెస్ లేకపోతే బీజేపీ అది బీఆర్ఎస్ సెంటిమెంట్ రాజకీయాలు చేస్తోంది అటువంటి సెంటిమెంట్ రాజకీయాలు జాతీయ పార్టీలు చేయలేని పరిస్థితి ఈ రోజున తెలంగాణలో ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ సింపుల్ అండి చాలా అందరికీ తెలుసు ఏ పార్టీ అయితే టిఆర్ఎస్ కుటుంబ కేసీఆర్ కేసీ రావు కొడుకు రామారావు పార్టీని ఓడగొట్టగలుగుతారో అటు దిక్కు పోతారు ఇంతవరకు మేము నమ్మిన ఏంటంటే మేమే అని అందుకే ఈటల రాజేంద్ర గారు లేకపోతే ఎంతో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తున్న కాంగ్రెస్ తప్ప అప్పుడు నమ్మకం మా మీద ఉండే తర్వాత మా మీద ఈ బురద సల్లి బంక అంటించే వరకు మేము కొంచెం కింద పడ్డాము కానీ ఇప్పుడు తుడుచుకున్నాం మేము మోడీ గారు వచ్చినారు చెప్పిన ప్రజలు ఏంటంటే అసలు పొత్తుంటే కాంగ్రెస్ కు నెలసని చెప్తున్నారు అండ్ నేను కూడా లోక్సభలో ఉంటే ఎన్నో సార్లు ఓడిపోయినా కూడా లోక్సభకు పోతా ఆడ పొత్తు వీళ్ళు ఇద్దరు ఉంటుంది మూడు రైతు చట్టాలను వ్యతిరేకించింది కలిసి ఎవరు టిఆర్ఎస్ ఇంకా కాంగ్రెస్ కలిసి చేసింది అది రైతు చట్టాలు చాలా రైతులకు చాలా మంచిది మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే అయితే దాన్ని అడ్డుకున్నది కాంగ్రెస్ అండ్ టిఆర్ఎస్ కలిసి మళ్ళా ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ బిల్ కాంగ్రెస్ అండ్ టిఆర్ఎస్ బిల్ మళ్ళా ఒక ఎస్టీ మహిళను ప్రధాని చేస్తారు అడ్డుకుంది వీళ్ళిద్దరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ సో ఎవరికి ఎవరు పోతుంది ఇప్పుడు మేము వాళ్ళ మీద బురద చల్లినాము మేము వాళ్ళకి ఆ బంక్ అంటించినాము టిఆర్ఎస్ బంక మీకే ఉన్నది అందుకే మా మా షర్ట్లే కొంచెం క్లీన్ గా నడుతుంది వాళ్ళకే కొంచెం 
పింక్ కలర్ బంక అంటింది ఎప్పుడు లేని బీజేపీ బీసీ నినాదాన్ని తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పైకి తీసుకొచ్చింది సెట్ బ్యాక్ ఇంది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ దానివల్ల అలా మాట్లాడిందా లేకపోతే నిజంగా బీసీలకి ప్రాధాన్యతనిస్తూనే మేనిఫెస్టో రూపొందించింది కాబట్టి ఆ రకమైన విధానంతో ముందుకెడుతుంది కాదండి మా మీద ఎన్నో ఆరోపణలు ఉంటాయి వీరు వీరు యాంటీ సెక్యులర్ వీళ్ళు నార్త్ ఇండియా పార్టీ వీళ్ళు బ్రాహ్మిన్ బది అగ్రకులాల పార్టీ ఇట్లాంటి ఎన్నో ఉంటాయి అండ్ మేము నిరూపించడం మేము ఇవన్నీ తప్పు యాక్చువల్లీ ఆర్ఎస్ఎస్ పుట్టింది తెలంగాణలా కందుకూరు నిజామాబాద్ లా మన హెగ్డేవార్ పుట్టింది ఈయన ఎక్కడ ఉంటుండో బీహార్ లో అంటాడు ఒకసారి శ్రీకాకుళం లో అంటాడు తెలియదు కానీ నిజమైన ఆర్ఎస్ఎస్ పుట్టింది ఇక్కడనే అన్ని దుష్పచారాలు నార్త్ ఇండియా పార్టీ ఎందుకైతే ఇది తెలంగాణ ఇంకా మహారాష్ట్ర ఎక్కువ మహారాష్ట్ర అంటే సెంట్రల్ ఇండియా అయితే మా మీద ఏంటంటే అగ్రకులాల పార్టీ ఈ బీసీ అందరూ బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ ఇక్కడ రెడ్డి కమాల పార్టీ అది కాదు అని అని చెప్తందుకు స్పష్టంగా చెప్తందుకు ఇది మేము బీసీలతో ఉన్నాము మా ప్రధానమంత్రి బీసీ మా బండి సంజయ్ గారు బీసీ అట్లనే ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రధాని ఎస్సీ ఉండే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రధాని ఎస్టీ మహిళ అయితే దాని పేద మేము మురుము కూడా ఎస్టీ 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 అయితే మేము అగ్రకులాల పార్టీ కాదు అందుకే అదొక దేశ వ్యాప్తంగా చూపెడుతుందుకు ఇది బీసీసీఎం అని అనౌన్స్ చేసింది అది మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతున్నది విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు మొదటి నుంచి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రాజకీయాలు మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు సో ఆయనకి ఒక ఇంటిమసీ అనేది కేంద్రంతో ఉన్నది సో ర్యాపో పెరిగే కొద్దీ ఆయన ఆయన తన విస్తృతాన్ని కూడా కొంచెం మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ రోజున ఏదైతే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కొంచెం ప్రొడిక్షన్స్ కూడా బయటకు ఇస్తున్నారు ఓవరాల్గా తెలంగాణలో ఏ రకంగా పార్టీ ఉండబోతోంది రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ ఏ రకంగా వెళ్తుందని సో ఇప్పుడు విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు తెలంగాణలో మీకు ఎన్ని స్థానాలు వస్తాయి బీఆర్ఎస్కి ఎన్ని వస్తాయని అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్ని వస్తాయని మీరు భావిస్తున్నారు ఉత్తర తెలంగాణ కానీ దక్షిణ తెలంగాణ కానీ సెంట్రల్ తెలంగాణ విషయాల్లో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు జర్నలిస్ట్ మార్కెట్ ఎక్కువ అవగాహన లేదండి మేము మేము ఎస్పెషలీ రాజకీయ నాయకులు రాజకీయాలు ఉన్నోళ్ళు అది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మేము మమ్మల్ని మోసం చేసుకోగలుగుతాము ఎందుకంటే అవునండి మీరు చూడాలి ఎలక్షన్స్ చూడాలి ఎందుకంటే మేము మేము చూసేది మా ఇష్టం ఉన్న చూస్తాము అవును మేము వినేది మాకు ఇష్టం ఉన్నది ఏంటము అట్లనే ప్రజలన్నా కార్యకర్తలన్నా మాకు చెప్పేది మేము మాకు ఇష్టం ఉన్నది చెప్తారు చెప్తారు మేము చూపెట్టేది కూడా మాకు ఇష్టం ఉన్నది సో ద మోస్ట్ మిస్లీడబుల్ గ్రూప్ ఇస్ ద పొలిటికల్ గ్రూప్ అయితే కేసీఆర్ అక్కడ చూస్తారనుకుంటారు మొత్తం తెలంగాణ నాకే వస్తుంది అనుకుంటారు గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాస్తవాలు వేరే ఆయన చుట్టూ ఎమ్మెల్యేలు అందరు అట్లే చెప్తారు ఇప్పుడు సీఎం కొడుకు రామారావు కూడా అట్లే అనుకుంటున్నారు సడన్లీ తెలిసింది ఏంటంటే సిరిసిల్లా ఆ ఫోన్ లీక్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అందరు నమ్మకు బలం గుండండి అని వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పుడే అదో మిస్టేక్ దాదే కాక వాళ్ళు లీక్ చేస్తారు అంటే ఆయన సొంత మనిషినే బయటకి క్లిక్ చేసిండ్రు అయితే ఇవన్నీ మా గ్రౌండ్ రియాలిటీ రాజకీయ నాయకులు ఎస్పెషలీ పెద్ద ఎంత పెద్ద ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వాళ్ళకు గ్రౌండ్ రియాలిటీ వాళ్ళకు దూరం అయితే దూరం అవుతూ ఉంటుంది అపోజిషన్ కు దగ్గర ఉంటుంది గ్రౌండ్ రియాలిటీ కానీ అపోజిషన్ లీడర్స్ కూడా అంతే చిన్న కార్యకర్తలకు తెలుసు కానీ లీడర్స్ కు అయితే నిన్న ఇంకా మీరు అడుగుతున్నారు ఏదో చెప్పాలి మళ్ళా ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి మీరు ఇట్లా చెప్పింది ప్రజలు అనుకుంటారు అయితే నా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నా ఏడు ఇట్లా నాలుగు గెలుస్తాం మహేశ్వరము రాజేంద్ర నగర్ షేర్లింగంపల్లి అండ్ చేవెళ్ళ చేవెళ్ళ నా ఏడు ఇట్లా నాలుగు గెలిస్తే ఏమన్నట్టు నాకు యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది అంటే యావత్ తెలంగాణ ఇదే ఎక్స్టెండ్ చేసి అప్లై చేస్తే మాకు అరవై కంటే ఎక్కువ వస్తాయి అది అరవై కంటే ఎక్కువ వస్తాయి కానీ దాంట్లో నుంచి ఇవి తీసేయాలి ఏవి ఖమ్మం పది తీసేయాలి ఓకే ఖమ్మం నల్గొండ తీసేయాలి తీసేసినాక దాంట్లో మాకు యాభై శాతం ఎక్కువ వస్తాయి అని సో మొదటి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది బీజేపీ పరిస్థితి టూ బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా మేము ఓడిపోయినా గెలిచినా పార్టీ అయితే బలంగా వస్తుంటది మా ఓట్ షేర్ అయితే పెరుగుతుంటది మా సీట్ షేర్ కూడా పెరుగుతుంటది అదైతే వాస్తవం పార్టీలో నాయకత్వ మార్పులు ఎందుకు ఈ రకంగా జరుపుతున్నారు మూడేళ్ళు కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు మూడేళ్ళు అయిపోయిందండి మూడేళ్ళు అయిపోయింది ఎప్పుడు మార్పు కావాలి 
అండ్ అయితేనే అది డెసిస్ డెసిషన్ మేకింగ్ డెసిసివ్ ఉంటారు ఇటో అటో డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఉదాహరణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి టర్మ్ అయిపోయినాక మూడు ఏళ్ళు తీసుకున్నారు ఏది రేవంత్ రెడ్డి గారిని పీసీసీ చేస్తారు ఇన్డెసిసివ్ ఉంటారు అక్కడ ఇది చేస్తే కరెక్టా లేదా భయము వెనక ముందు అవుతారు ఇక్కడ కాదు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు బండి సంజయ్ గారి టర్మ్ అయిపోయింది అండ్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి అండ్ కిషన్ రెడ్డి గారిని తీసుకున్నారు బండి సంజయ్ గారు ఉత్సాహం ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మంచిగా మీరు జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకోవటం అనేది తెలంగాణలో మీకు కలిసి వస్తుందని ఏ రకంగా భావించారు నాకు అది వివరంగా తెలియదండి నాకు కూడా రీసెంట్లీ అయింది అది దాంతో ఏమి లాభాలు ఏమి నష్టాలు నాకు ప్రత్యేకంగా తెలియదు అది పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు నేను ఆ డిస్కషన్ లేకుంటుంది పొత్తు పెట్టుకున్నాక నాకు తెలిసింది అయితే వ్యతిరేకించారా నేను పొత్తు అంటే నా నియోజకవర్గం నేను ఏం చెప్పిన అంటే పొత్తు పెట్టుకుంటే దాని కొరకే పొత్తు పెట్టుకుంటే ఎక్కడ పెట్టుకోండి ఖమ్మంలో పెట్టుకోండి నల్గొండలో పెట్టుకోండి అక్కడ వాళ్ళకి సీట్ ఇయ్యండి ఇక్కడ సీట్ ఇస్తే బీజేపీకి నష్టం అయితే అని చెప్పిన అయితే నేను షేర్లింగపల్లి ఎట్టి పరిస్థితి వేయొద్దు తాండూరు తాండూరు నా నియోజకవర్గం ఇక్కడ ఎంపీ గెలిచే ఎంపీ నియోజకవర్గాలలో ఏ అసెంబ్లీ కూడా ఇవ్వద్దు ఎక్కడైతే గెలిచే అవకాశం లేదు ఎంపీగా లోక్సభలో అక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అని నేను చెప్పిన కానీ అయినా తాండూర్లు ఇచ్చిండు ఇస్తే నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మన వయ్య శంకర్ గౌడ్ అని సో అధిష్టానం తీసుకునే నిర్ణయం కేంద్ర అధిష్టానం తీసుకునే మొదటి నుంచి కూడా నేను నిర్ణయం తీసుకునే వరకు తప్ప అనుకుంటే తప్పక వ్యతిరేకిస్తాను ఏ పార్టీ నా కొట్లాట అధిష్టానంతో ఏదైనా తప్పు జరుగుతో పోతుందంటే అధిష్టానం తోటి ఇక్కడ నాయకులతో కొట్లాట పెట్టుకుంటా దాన్ని ఒక్కసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తా సో మొత్తం మీద ఓవరాల్ గా అయితే మాత్రం నేను ఇక్కడ ఎస్పెషలీ ఇక్కడ చెర్లింగపల్లిలో జనసేనకి ఇస్తా అంటే నేను అందరితో వ్యతిరేకించిన ఢిల్లీ వరకు పోయినా అది మా తప్పు నిర్ణయము అని అన్నారు గ్రహించిండ్రు కొంతమంది అందుకే కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలవకపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఒక్కటైతే వాస్తవం అండి బీఆర్ఎస్ మెజారిటీ ఫామ్ కాదు అండ్ మేము మా పరిస్థితి దగ్గరికి రాకపోతే బీఆర్ఎస్ విల్ యూ సపోర్ట్ బీఆర్ఎస్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అది నిర్ణయం నాది ఉండాలి అని నేను ఊహించుకొని చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఓకే సపోర్ట్ చేయకుండా ఇన్ఫాక్ట్ కాంగ్రెస్ చేసిన చేస్తుంది బీఆర్ఎస్ దూరం నుంచి చూస్తుంది అండ్ వాళ్ళ కొలాబ్స్ అయితే అప్పుడు బీఆర్ఎస్ ముందుకు వస్తుంది అయితే నేను అనుకుంటా పొత్తు పెట్టుకోదు పొత్తు పెట్టుకుంటే మేము బద్నాం అవుతాం అని నాకు అనిపిస్తుంది కర్ణాటక పరిస్థితి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైనా పునరావృతం అవుతుందేమో అని చెప్పి చాలా మంది కూడా అనుకుంటున్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయా అంటే కర్ణాటకలో మీరు అధికారంలోకి రాకపోయినా అక్కడ మీరు ఎలాగోలాగా ఎమ్మెల్యేలు మేనేజ్ చేసి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది గతంలో సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైనా తీసుకొస్తారా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుందా అంత సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఎన్నో ఆరోపణలు పెడతారు బీజేపీ పార్టీ గవర్నర్ వాడుకొని ఎమ్మెల్యేలు కొని కాదు మేము కాదయ్యా ఉదాహరణంగా మహారాష్ట్ర చూసుకోండి మేము అన్నిట్ల సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ నో ఇష్యూ కాంగ్రెస్ కు ఎన్సీపీకి శివసేనకు ముగ్గురు ఒకరికొకరు శత్రులు జాని దుష్మన్లు అయినా కూడా ముగ్గురు కలిసి కలిసి బీజేపీ రాకుంటే చేసిండు బీజేపీ పర్వాలేదు అనుకుంది చూసిండ్రు చూసిండ్రు అదే కొలాబ్స్ అయింది మనం ముగ్గురం పొత్తు పెట్టుకొని ఓన్లీ ఏంటంటే ఆయన ఆయన నోడిస్తా అనుకుంటే చాన్ రోజులు ఉండదు పొత్తు ఎందుకంటే మనం పాత దుష్మన్లు అయితే అది కొలాబ్స్ అయింది దాన్ని ఏమంటారు మేము కాట్ చేసింది మీరు అన్హోలీ అలయన్స్ పెట్టుకుండ్రు అయితే మీది కొలాబ్స్ అయితే మమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది ఏంటంటే మేము బ్రేక్ చేసినామని అలయన్స్ బ్రేక్ చేసినామని ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొక డెసిస్టివ్ మేకింగ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అది అయ్యే అవకాశం అన్హోలీ అలయన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎవరు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ చూస్తాము పక్కకుంటూ చూస్తాము అది కొలాబ్స్ అయినప్పుడు మేము ముంగట్టు పోతాము ఓకే సో యు ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫామ్ ది గవర్నమెంట్ ఇఫ్ If it, if, if anything is happens in the Telangana. Oh, no, in the interest of Telangana. In the interest of the Telangana. There is stability in Telangana. Yes. Telangana. Hmm. Well, temporary alliance collapse, then, of course, we will go to the Congress party. If you want to build it, you will be able to build it. 
లేకపోతే టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ని షేర్ చేసుకుందాం అన్న ప్రయత్నం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడడం కానీ ఆయన మాటలు కానీ ఇటు బీజేపీ కూడా టీడీపీ విషయంలో కొంచెం వాళ్ళ వైఖరి కూడా కొంచెం అగైనిస్ట్గా ఉండడం సో ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిసి వచ్చిందని అనుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ ఎటు వెళ్తుందని అనుకుంటున్నారు మొన్నటి వరకు చాలా మంది అనుకుంటారు టీడీపీ అని కాదు సెట్లర్స్ ఎస్ టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ డైల్యూట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అందరు చాలా మటుకు టీఆర్ఎస్ లో పట్టుకుపోయింది చాలా మటుకు టీడీపీ లీడర్ అందరూ అయితే ప్రజలు కూడా కొంచెం మయమయమైన లోకల్ తెలంగాణ టీడీపీ సో ముఖ్యంగా సెట్లర్స్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ వాళ్ళే ఎన్ మాస్ కి ఇటు అటు చేసే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంతకు ముందు వరకు కాంగ్రెస్ చేస్తామని కొన్ని ఇవి మీటింగ్లు పెట్టి చెప్పు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళే చెప్పారు వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు ఆ మీటింగ్లలో అంటే ప్రైవేట్ మీటింగ్ వన్ మంత్ ముంగట దేవర్ మోర్ టు వర్డ్స్ కాంగ్రెస్ ఉండే కానీ రెండు విషయాలు ఒకటేమో కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లా టీడీపీ ఉదాహరణంగా మొన్న అమిత్ షా మీటింగ్ లో టీడీపీ వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చాయి నేను టీడీపీ షేర్లింగపల్లి అధ్యక్షుడు మన వెంకటేష్ గౌడ్ వెంకటేష్ గౌడ్ మాకు ఓపెన్ గా సపోర్ట్ ఇచ్చిండు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ అథారిటీస్ అని చెప్పిండు హయ్యర్ అథారిటీస్ తోటి కూడా మాట్లాడినా ఎవరితో మాట్లాడినా చెప్పదలుచుకోలేదు వాళ్ళు అన్నారు ఎస్ వి హ్యావ్ వెంకటేష్ గౌడ్ హ్యాస్ అ బ్లెస్సింగ్ టు సపోర్ట్ బీజేపీ అండ్ షేర్లింగంపల్లి దట్ ఈస్ వై జెండాలతో టీడీపీ జెండాలతో మా దాంతో కలిసి ఓ ప్రెస్ కూడా పెట్టింది బట్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ద పార్టీ పార్టీ లెవెల్ కాదు ఓన్లీ అట్ ద కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ సో అదొకటి దాంతో సెట్లర్ ఓట్లు సెట్లర్ టీడీపీ ఓట్లు నాట్ సెట్లర్ ఓట్స్ అండ్ అవి ఇంకా జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారి సపోర్ట్ తోటి నేను అనుకుంటున్నాను సెట్లర్ ఓట్లు చీల్స్తో లేకుంటే మాకే ఎక్కువ వస్తాయో అనుకుంటున్నా సో అది మాకు షెర్లింగపల్లిలో రాజనగర్ మహేశ్వరం లో బాగా అడ్వాంటేజ్ అయితే సో మీ మీ నియోజకవర్గానికి అయితే గనక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వాటికి టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మహేశ్వరం లో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది షేర్లింగంపల్లి అని షేర్లింగంపల్లి ఎక్కువ ఎందుకంటే సెట్లర్స్ అంతా కూడా ఎక్కువగా షేర్లింగంపల్లి ఓకే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అండ్ దీని వల్ల దట్ యాడ్స్ టు దిస్ అనమాట ముస్లిం ఓట్స్ ఏమో స్ప్లిట్ అయినాయి కాంగ్రెస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ అవి కూడా ఎక్కువ కాంగ్రెస్ సైడ్ పోయినాయి షేర్లింగంపల్లి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంఐ రాజేంద్ర నగర్ ఉంటుంది రాజేంద్ర నగర్ దా ఎంఐఎం ఆర్ ముస్లిం ఓట్స్ విల్ నాట్ ఫాల్ టు ప్రకాష్ గౌడ్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా ఉన్నది మళ్ళీ నెక్స్ట్ పోతే ముస్లిం ఓట్స్ విల్ ఫాల్ ఫార్ ఎన్ మాస్ ముస్లిం ఎంఐఎంఓ సబితాంద్ర రెడ్డి ఓకే అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా రాజధానిలో ఏంటంటే ఫోర్ కార్నర్ ఫైట్ ఎంఐఎంఓ టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఎంఐఎం ఎందుకు పెట్టించింది కేసీఆర్ అంటే కేసీఆర్ కు తెలుసు ముస్లిం ఓట్స్ రాజధానిలో ప్రకాష్ గౌడ్ కు పడయి పడకుంటే ఎక్కడ పడతాయి కాంగ్రెస్ కోతాయని ఎంఐఎం ను పెట్టించింది అయితే దీని వల్ల మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది ఎందుకంటే ముస్లిం ఓట్స్ ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ ఉన్నది అవి కాంగ్రెస్ కు పడయి అవి టీఆర్ఎస్ కు పడి ఎంఐఎం కు పడతాయి అండ్ ఎంఐఎం ఓన్లీ అబౌట్ టూ శాస్త్రీపురం ఇంకా దాంట్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నది ఓన్లీ రెండు డివిజన్ లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నది అయితే ఎంఐఎం గెలిచే అవకాశం లేదు అక్కడ ముస్లిం ఓట్స్ కాంగ్రెస్ కు పడయి అండ్ బీజేపీ పడయి సారీ టీఆర్ఎస్ అయితే బీజేపీకి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది దానివల్ల ముస్లిం ఓట్ కన్సాలిడేషన్ కాదు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా అక్కడైనట్టు ముస్లిం ఓట్స్ కన్సాలిడేషన్ అయితే లేదు ఓన్లీ కొంచెం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ దిక్కు పోతున్నారు కానీ సిటీలు అయితే లేరు సిటీలు అయితే లేరు సిటీలు ఇంకా టీఆర్ఎస్ దిక్కు లేకుంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఎంఐఎం ఉన్న దగ్గర ఎంఐఎం దిక్కు అయితే ఇక్కడ రాజేంద్ర లో ఎంఐఎం దిక్కు సో మా గెలిచే ఛాన్సెస్ చాలా పెరిగినాయి ఇక్కడ రాజేంద్ర లో తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గెలుస్తున్నారు నెక్స్ట్ అక్కడ పోయే వరకు అందులో శ్రీరామ్ ఇక్కడ కూడా షేర్లింగంపల్లి కూడా అక్కడ కూడా ఓట్లు చీల్డ్ టీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే ముఖ్యమైన డివిజన్ కార్పొరేటర్స్ కార్పొరేటర్స్ ఇద్దరైతే వెళ్ళిపోయినారు తక్కినోళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తలేరు 
మహేశ్వరంలో ఏమో అందల శ్రీరాములు శ్రీరాములు శ్రీరామ్ యాదవ్ అండ్ ఇతర దిక్కు కాంగ్రెస్ దిక్కేమో సవిత అండ్ ఆమె మీ వ్యతిరేక ఛాన్ ఉంది కాంగ్రెస్ లో గెలిచి అధికార పార్టీ లాగా దొరికింది ఇంకోటి సార్ ఓకే అసలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పది సంవత్సరాల ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతని బీజేపీ ఓట్ గా మలుచుకోలేకపోయిందనే వాదనకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం నేను చెప్పిన కదా మలుచుకున్నది కాదు జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు మొత్తం బీజేపీ మలుచుకున్నది దాని తర్వాత మాకు ఆ బుర్దా బంక అంటే వరకు మొత్తం అటు అయింది కానీ లాస్ట్ నాలుగు వారాలలో మీరు సర్వేలు చూడండి కంటిన్యూస్ గా రైజ్ అయ్యేది ఒకటే పార్టీ కాంగ్రెస్ పీక్ వచ్చింది వన్ మంత్ కింద పీక్ వచ్చింది ఇంకా అక్కడనే ఉన్నది స్టిల్ లాంటి వాళ్ళు నేను మొన్న మాట్లాడినప్పుడు కోమటిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు సో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ విత్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అని అంటున్నారు ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ నేను చెప్పిన కదండి నన్ను అడిగితే చెప్పిన రాజకీయ నాయకులు అని అడగద్దు అయితే వాళ్ళు కూడా సీనియర్ మోస్ట్లు కదా సార్ కాదని అనుకోదు కదా వాళ్ళు అందుకే అంటే వాళ్ళు నాకంటే సీనియర్ పాలిటిక్స్ నేను పదేళ్ళ వచ్చి అయితే ఎంత సీనియర్ ఉంటే అంత వాళ్ళని వాళ్ళనే ఫుల్ చేసుకోవచ్చు అంతేనంటారా అవును రాజకీయ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అంతే ఒకటి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని అడగండి అదే చెప్తాడు కొడుకు రామారావు అని అడగండి అదే చెప్తాడు రెండు ఒకటి కనబడేదే కరెక్ట్ కనబడదు ఇంకోటి నిజం కనబడ్డా కూడా మేము ఏమేం గెలుస్తున్నాం హండ్రెడ్ సీట్స్ వస్తాయని చెప్పి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే కనుక తెలంగాణలో మీ మీ పరిస్థితి ఏంటి బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి ఏ రకంగా ఉంటుంది బీజేపీ మా పరిస్థితి ఇంతకు ముందు కంటే ఐదు పది ఇంతలు స్ట్రాంగ్ అయితే అదైతే వాస్తవం నాకు అది సంతోషం బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ మీ వైపు తిప్పుకోగలిగే సత్తా ఉందా మీలో మాకు వద్దండి మాకు ఓన్లీ జాతీయవాదం ఉన్న వాళ్ళు హిందుత్వాలు కావాలి మేము ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఇది అది ఇంకొకటి ప్రాంతీయవాదాన్ని కాదని ప్రాంతీయ పార్టీని కాదని జాతీయ పార్టీలోకి రావాలనంటే చాలా ఆలోచిస్తారు ప్రజలు కాదండి అట్లేం కాదు చూసిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే బీజేపీ పార్టీలా ఒక క్రమశిక్షణ ఉన్న పార్టీ అది ఒక ఏంది పార్టీ సీనియారిటీని గౌరవిస్తుంది కల్చరలీ ఇది ఒక డిసిప్లిన్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ హైరాకి పార్టీ మీరు పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఇమీడియట్లీ మీకు పదివి రాదు అండ్ పదివి రాకుంటే మీకు డాస్ మీద ఉండరాదు మరి అదే విధానం కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు లేదండి వివేకన్ ఆయన పార్టీలో ఉన్నారు కదా మరి వివేకన్ ఆయన ఉన్నారు కదా అవును అవును ఆయన ఎందుకు ఉదాహరణంగా టీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పోతే ఆయనకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఎవరైనా ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తారు వాళ్ళు ఇంత మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎంపీ అన్ని చూసి ఇమీడియట్లీ అక్కడ స్టాప్ ఇస్తారు ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎంపీ ఉన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ జాయిన్ కాలేదు మధ్యలో ఇక్కడ జాయిన్ అయితే మళ్ళీ పెరుగుతారు వివేక్ గారు బీజేపీ నుంచి మరి కాక దాంట్లోకి వెళ్ళారు కదా అవును ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఆయనకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ పెరిగింది టికెట్ వచ్చింది అక్కడ ఇవన్నీ సో అంటే జాతీయ పార్టీ నుంచి జాతీయ పార్టీకి వెళ్ళటం అనేది మంచిది కానీ ప్రాంతీయ పార్టీ నుంచి జాతీయ పార్టీకి రావడం అనేది కష్టం కాదు మీరు రాంగ్ ఎనాలజీ పెడతారు ఏ పార్టీ నుంచి అయినా ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రాజకీయ నాయకులు బీజేపీకి వస్తే కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే కల్చర్ వేరే కరెక్ట్ మీరు అన్నది ఇది కరెక్ట్ దాన్ని ఇన్ఫాక్ట్ టీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ దొనికిన టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ దొనికిన సేమ్ కల్చర్ ఉంటది అదంతా ఇక్కడ ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటది చాలా క్రమశ ఎందుకంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ పని పెడతారు అరే నాకేంది చిన్న స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ నేను నలభై స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ వెళ్ళినా అక్కడ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే స్థాయి ఉందని స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ వెళ్ళారు ఇక్కడ యూనియన్ మంత్రి కూడా స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ వెళ్తారు అదే నా స్థాయి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇక్కడ అయితే ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతారు నాకు చిన్న చిన్న పనులు ఇస్తుండ్రు నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే స్థాయిని ఎంపీ స్థాయిని మంత్రి స్థాయిని అట్లా కల్చర్ ఇంకోటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా మా స్పోక్స్ పర్సన్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఆయన ఎప్పుడు గెలవకుండా వచ్చు అవును ఎక్కువ ఉంటది అయితే వేరే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో స్పోక్స్ పర్సన్ ఓన్లీ పేర్కుంటాడు 
ఇక రాజకీయంగా బలంగా నాయకుడే నడుస్తుంది రైట్ ఫైనల్ గా ఐ డోంట్ వాంట్ యుర్ టైమ్ సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు కదా లేకపోతే ఏదే పార్టీ వచ్చినా కూడా ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే వాట్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దట్ గవర్నమెంట్ రైట్ నో వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఐ డోంట్ నో అండ్ ది న్యూ కాంగ్రెస్ పార్టీ హోప్ఫుల్లీ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఎస్ దట్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్ నాట్ జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ బిజెపి అదే ఏంటి పక్కన కర్ణాటకలో సిద్ధరామయ్య అని అనుకున్నారు సిద్ధరామయ్య నడుస్తున్నాడు డికే శివ కుమార్ ఏమో తర్వాత ఇస్తారేమో మరి మేబీ చూస్తున్నారు మేబీ పతకాల ఇస్ ఆల్సో ట్రైంగ్ ఫర్ దట్ ఎల్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఉన్నది ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద నేషన్ దేశం కొరకు ఏ పార్టీ లాస్ట్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీలకు ఇన్స్టెబిలిటీ ఉండొద్దు అదే కోరుతున్నా మేబీ మార్పు వచ్చిందేమో గానీ నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చూసినప్పుడు మార్పు రాలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు వీడారు మీరు కారణం ఏమన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం మొత్తం అమ్ముడు పోయింది నేను ఇక్కడ చేవెళ్ళలో ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు ఇక్కడ చెల్లెమ్మ అని ఉండేది ఆమె పోతా 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 అని దటాయించి పార్టీని నాశనం చేసి నాశనం చేసే వరకు ఉండి బయటికి పోయింది ఇక్కడ ప్రతి చేవెల్ల అసెంబ్లీలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి మండల అధ్యక్షుడు మండల్ సెక్రటరీ మండల్ జనరల్ సెక్రటరీ మండల్ ట్రెజరర్ ఎస్సీ సెల్ బీసీ సెల్ మహిళా సెల్ అందరికి అందరి కొత్త మొత్తం మండల్ వ్యవస్థ కొనేసిండ్రు ఎందుకు ప్రత్యేక కొనేసిండ్రు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినందుకు వీళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ కాగానే ఆమె అలిగింది వీడెందుకు జాయిన్ అయ్యి కాంగ్రెస్ పార్టీ by me joining it andiku na avadu dantlo kelipena undochu enduko nenu asal i am not a very big uh, uh, very big political leader uh, yeah, right uh, when it comes to the stability uh, yeah, you are talking uh, about the stability yeah uh, stability uh, of the congress congress government adi aa factor ni meer prajalo ki teeskelle galigara bjp telangana lo ledu asla aa amsani meer prajalo only stability ante only endante akka durktaran teeskovanam ikkada gelustha akka durktarani atla adi ప్రజలకు తెలుసు అది కొంచెం చెప్పినాం కానీ మాది మోస్ట్ ఆఫ్ దీ అందుకే కొంచెం కిందికి పోయినాం మోస్ట్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ విల్ బి నాట్ నెగటివ్ క్యాంపెయిన్ పాజిటివ్ క్యాంపెయిన్ కవిత అరెస్ట్ చేయలేదు అని అందుకే మేము మా మీద బురద చాలేదు మేము కూడా చెప్పలేదు ఓట్ ఫర్ నోట్ కేసు లా మీరు రేవంత్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ రేవంత్ రెడ్డి అని అరెస్ట్ చేయాలి అది కూడా బట్ వీ నెవర్ డిడ్ దట్ ఎస్ అంతే కదా దట్స్ గుడ్ థింగ్ నో నో ఇష్యూ జనరలీ జనరలీ ఇన్ ద నెగటివ్ సమ్ టైమ్స్ వర్క్ ప్రజలల్ల కోపం ఉన్నప్పుడు నెగటివ్ వర్క్స్ మేము వి ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ పాజిటివ్ థింగ్స్ రైట్ అయితే దాని వల్ల కొంచెం టాక్టికలీ ఆర్ ఎలక్షన్ ఎరింగ్ ఎలక్షన్ టాక్టిక్స్ వైస్ బిఎల్ సంతోష్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన వారబడి ఆ తర్వాత కొంచెం ఆ విషయంలో కొంత మీరు కూడా కొంత మీరు అనే అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ యూ ఓవరాల్ గా కొంచెం పార్టీలో ఒక రకమైన నిరాశ కనిపించింది అని అంటున్నారు చూస్తే సో ఇంకా ఫైనల్ గా మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే సో కాంగ్రెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ది తెలంగాణ అని నేను మాట్లాడచ్చా కాంగ్రెస్ Will you accept for that? You are a journalist, Sunny. You are free to talk anything. <laughs> <laughs> That's what I am saying, sir. Of I'm course, not... you have all the freedom to talk. <laughs> no, no, no. I am not saying that. Uh, Congress is doing the same thing in the world. That's right. 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 Two things, Sunny. We hmm. really cannot predict so many things. And yes. especially in elections, the Prajal Mungat Kochi is not the same. Especially, we are going to talk about it. ప్రజలు ఇక చాలా దగ్గరకి అయితే అప్పుడు చెప్తున్నారు ఏమో పదేండ్లు అయిపోయింది మార్పు రావాలి ఎవరికి మార్పు రావాలంటే అది బీజేపీకి వస్తుందా మార్పు అనేది కాంగ్రెస్ కి వస్తుందా అనేది అయితే నా నా ఆశ ఏంటంటే ఇక్కడైతే బీజేపీ పార్టీ స్ట్రాంగ్ ఉందో న్యూట్రల్ ఓట్స్ అన్ని అక్కడ పోతాయి అండ్ మాకు మెజార్టీ వస్తే ఊహించ మెజార్టీ వస్తుంది 
ఉదాహరణ ఈ నాలుగు ఇట్లా ఒకవేళ ప్రజలు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాడు స్ట్రాంగ్ ఉందంటే ఆ న్యూట్రల్ ఓట్స్ కేసీఆర్ మీద యాంగర్ ఓట్స్ అవన్నీ అటు పోతాయి ఇంకోటి నేను బాగా బాగా ఎనలైజ్ కాదు నేను మంచి సెఫాలజిస్ట్ పెట్టి ప్రజల మూడు అంటే ఏ గుర్రం గెలుస్తుందని నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను ప్రజల మూడు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ గుండెలు ఏముంది ఇవన్నీ కూడా చేస్తాము అయితే దాంట్లో బ్యాలెట్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అప్పుడు అడుగుతారు మైక్ పెట్టుకొని అంటే మీ పేరు ఊరు ఏం చేస్తున్నా అడిగానే బ్యాలెట్ టెస్ట్ లా మీరు మీరు మీది బీజేపీనా లేకుంటే మీది కాంగ్రెస్ ఆ అంటే బ్యాలెట్ టెస్ట్ లో చాలా మంది మేము చాలా మంది మేము అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ అని చెప్పిండ్రు అంటే కాంగ్రెస్ ఆఫ్ బీజేపీ అని చెప్పిండ్రు అంటే అరవై ఐదు శాతం సో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అరవై ఐదు శాతం మీరు నాకే కాదు కేసీఆర్ అందరూ అంగీకరించారు కానీ యాంగర్ ఓటింగ్ రైట్ మీకు కోపం ఎవరి మీద ఉంది మీ ఎమ్మెల్యే మీద లేకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బీజేపీ మీద లేకుంటే కేసీఆర్ కుటుంబం మీద లేకుంటే టీఆర్ఎస్ మీద ఈ మూడు ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ అండ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత కోపం ఉన్నది యాంగర్ ఓటింగ్ అంటారు ఓకే అయితే యాంగర్ ఓటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాంగర్ ఓటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ ఉంది అంటే ఏమన్నట్టు టెన్ పర్సెంట్ హైయర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ హైయర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ వల్లే టీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకం ఉంది ఓకే ఓకే ఉదాహరణంగా ఆడియో లీక్ చేసి చూడు కేటీ రామారావు ఆ లీక్ చేసిన అయినా టీఆర్ఎస్ క్లోజ్ మనుషులు కేటీఆర్ క్లోజ్ మనుషులు వాళ్ళే లీక్ చేసిండు అంటే సర్పంచ్ ఉదాహరణగా సర్పంచ్ నాకు మోడీ పైసలు వేస్తే ఈయన గుంజుకున్నాడు అయితే ఈయన బీజేపీ సర్పంచ్ ఉంటే మేము చెప్పొచ్చు ప్రతిపక్షం ఏం చేయరాదు కానీ నేను టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ ఉన్నా ఈ ఊర్లో అది ఆయనకు చాలా కోపం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ మీద ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ నిధులే లేవు వాళ్ళకు అధికారమే లేదు నిధులే లేవు వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ మీద కోపం చాలా ఉంటుంది సో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టీఆర్ఎస్ పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ ఆర్ అగేన్స్ ఎస్పెషలీ పొలిటికల్ లో మిడిల్ లెవెల్ పొలిటికల్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీస్ కార్పొరేటర్స్ కౌన్సిలర్స్ ఈవెన్ మున్సిపల్ చైర్మన్స్ వాళ్ళ దగ్గర అండ్ సర్పంచ్ ఎస్పెషలీ టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ టు ఎస్పెషలీ సర్పంచ్ లెవెల్ నేను అనుకుంటా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ మేబీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆల్సో సో దట్ ఈస్ ద వీక్ పాయింట్ ఓకే సో ఇంకా మీరు టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తారు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్తారు అన్న వాదన ఆ రకమైన ప్రచారం ఎందుకు జరిగింది కేసీఆర్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రచారం కు ఆయుధాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్తారని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేయలేదు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్తున్నాను చాలా మంది రమ్మన్నారు కానీ ప్రచారం చేయలేదు అన్ని ప్రచారాలు చేసేది కేసీఆర్ కుటుంబ మీడియా నుండి అదే ఓ విచిత్రమైంది ఎవరన్నా సీఎం వండుకుంటా వాళ్ళకి మీడియా ఎందుకండి ఐపీఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఒక నమస్తే తెలంగాణ ఒక టీ న్యూస్ అంటే ఇప్పుడు టీ టెన్ టీవీ ఏదో కొన్నట్టున్నారు టీవీ నైన్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది తర్వాత ఓ నూట యాభై భయపెట్టించి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కొన్నాడు గుంజుకున్నాడు సీఎం కొడుకు రామారావు అయితే ఇవన్నీ ఎందుకండి ఒక సీఎం ఫ్యామిలీకి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇక్క ఏ సీఎం కన్నా ఉండేనా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండేనా లేకుంటే వైఎస్ఆర్కి ఉండేనా లేకుంటే మమతా బ్యానర్జీకి ఉండేనా లేకుంటే స్టాలిన్కి ఉండేనా లేవు వీళ్ళకి అతి అవసరం ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసే స్కామ్లు దాపెడుతున్నందుకు వాళ్ళ మీడియా కావాలి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి మీడియా కావాలి డైనాస్టీ పాలిటిక్స్ ని ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటుంది మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తెలంగాణలో డైనాస్టీ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యతిరేకించడానికి బీజేపీకి ఆయుధం జరగ ఆయుధం లేదు ఇక్కడ బీజేపీకి ఆయుధం లేదు డైనాస్టీ తెలంగాణ డైనాస్టీ పాలిటిక్స్ జరుగుతలేదు డైనాస్టీ పాలిటిక్ పార్టీ వేరే కుటుంబ పార్టీ వేరే ఉదాహరణంగా శ్రీలంకలో డైనాస్టీ కాదు కుటుంబ పాలన ఉండే ఒకటే కుటుంబ రాజపక్ష కుటుంబం నుంచి ఎందుకు అని పాలిస్తున్నారు ఓకే డైనాస్టీ పాలిటిక్స్ ఇండియాలో ఎప్పుడు అనుభవించను కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇండియాలో కుటుంబ పాలన అనుభవించారు లేకుండా ఒక్క కుటుంబం నుంచి ఆరు మంది పాలించడం అంటే బాబ్ బేటా బేటి బాంజా బతీజా ఇంకెవరో బతీజా బతీజా అంత అలా లేదు కదా అంత మరీ లేదు కదా ఇక్కడ కొడుకు కోడలు కొడుకు కూతురు హరీష్ రావు గారు మీరు మీరు దాన్ని ఇంకా విస్తృతం చేస్తున్నారు లేదండి లేదా తండ్రి తండ్రి బాబ్ బేటా బేటీ 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 
తర్వాత బాంజా సంతోష్ భతీజా ఓకే ఐదుగురు అలా వెళ్ళిపోయారు మీరు ఐదుగురు ప్లస్ ఇంకిద్దరు ఉన్నారు కదా అక్కడ అధ్యక్షుడు ఎక్కడో కానీ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ డైరెక్ట్ నేను కాబట్టి ఇంకిద్దరిని తీసుకొస్తున్నారు పెంచుతున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళా మన్మన్ని ఎంకరేజ్ రెడ్డి గారు ఫ్యూచర్ ప్లాన్ గోయింగ్ టు ఎలెక్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా యొక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీలు అడగలేదు నా టికెట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు అడగలేదు టికెట్ ఒకవేళ చేవెళ్ళ ఎంపీ టికెట్ ఇస్తే నేను తప్పనిసరి కొట్లాడతాను కానీ నేను పొలిటికల్ కెరియర్ కొరకు ఇక్కడ రాలేదు తెలంగాణకు అన్యాయం కావద్దు ప్లస్ తెలంగాణ వస్తే తెలంగాణ అభివృద్ధి కావాలని నేను ఏది ఇదే నా లక్షణం నేను ఒక నాకు పొలిటికల్ కెరియర్ ఉండాలని రానేలేదు నేను ఎప్పుడు కూడా ఊహించుకోలేదు నాకు పొలిటికల్ కెరియర్ ఉంటుంది అది రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది వ్యాపారం అస్సలే రాలేదు మరి రానప్పుడు మీరు ఎంపీ ఎట్లా అయ్యారు నూకిన్రు తోసిన్రు గుంజిన్రు ఎవరు నూకారు ఎవరు తోశారు ఎవరు గుంజారు గుంజేద్దేమో వీళ్ళు తండ్రి కొడుకులు ఓకే అయితే నేను అప్పుడు తెలంగాణ ఈ ఈ ప్రాంతం మొత్తము తెలంగాణ అభివృద్ధి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నా క్లా నా క్లాస్ ఫ్రెండ్ దోస్త్ వాళ్ళు అండ్ దెన్ ఇక్కడ తెలంగాణ అజిటేషన్ అయిన అయ్యేటప్పుడు నేను మొత్తం ఈ చేవెళ్ళ ప్రాంతంలో మొత్తంలో ఈ బోర్డులు పెట్టిన ధర్మస్థానం ఈ కొండపల్లి గ్రామము మోయినాబాద్ మండలు తెలంగాణ రాష్ట్రం అని తర్వాత ఉద్యమం వంట వార్పులలో ఎన్నో వాటిలో హరీష్ రావు ఒకటి ఇతోటి పాల్గొన్నాను ఒకసారి అరెస్ట్ అయినాము తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ తెలంగాణ ఫౌండేషన్ పెట్టినాము ఇదన్నీ గమనించి తర్వాత తర్వాత కేవీ రంగారెడ్డి గారి బుక్ నా ఉర్దూలో వచ్చి నా తప్పనిసరి మీరు జాయిన్ కావాలని కేసీఆర్ స్టేజ్ మీదే చెప్పిండ్రు మళ్ళోసార్ స్టేజ్ మీదే చెప్పిండ్రు తర్వాత తండ్రి రామారావు ఇంకా బిడ్డే కవిత ఎన్నోసార్లు వచ్చి చెప్పిండు అయితే నేను రాను అసలే రాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మా తాత గారు మా తండ్రిలు ఎవరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరెడ్డి అల్లుడు అన్న విషయం చాలా మందికి తెలుసా తెలియదా కొంతమందికి తెలియకుండొచ్చు కదా అవును కానీ కేవీ రంగారెడ్డి గారు కొడుకుల కంటే దగ్గర చూసేది ఎందుకంటే కేవీ రంగారెడ్డి గారి చెల్లె కొడుకు అనమాట అయితే వాళ్ళు చనిపోతే కేవీ రంగారెడ్డి దగ్గర తీసేది అయితే కానీ సొంత కొడుకులను బిడ్డలను ఎవరు కూడా రాజకీయాలకు పోద్దు దేశ సేవ చేయాలంటే టీచర్లు కా డాక్టర్లు కా ఇంజనీర్ గా ఏమన్నా కా దేశ సేవ మంచి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు పాలిటిక్స్ పొలిటీషియన్ గానే కొనసాగుతారా మళ్ళీ బిజినెస్ మ్యాన్ గా వెళ్ళిపోతారా నేను బిజినెస్ మా పిల్లలకు అప్ప అప్పజెప్పిన నేను ఆల్రెడీ నేను విప్రోలా ఓ విప్రో కంపెనీలా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఇఓ ఉంటుంది అంతా అయిపోయినాక నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసాను యూత్ ట్రైనింగ్ అవి ఎక్కువ చేస్తుంటాను బాత్రూమ్ అడుగుడు స్కూల్ బాత్రూమ్ అడుగుడు అవి ఇంక ఎక్కువ చేస్తుంటాను రాజకీయాలు ఈజ్ నాట్ మై గోల్ మై గోల్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ అది రాజకీయాల ద్వారా అవుతుందా బిజినెస్ ద్వారా అవుతుందా లేకుంటే సోషల్ సర్వీస్ తర్వాత బిజినెస్ కూడా మంచిగా తర్వాత తప్పితే అది అన్నిట్లో బెస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ ఎందుకంటే ఒక మంచి బిజినెస్ పెట్టినాం అనుకో ఓ లక్ష మందికి ఉద్యోగం ఇచ్చినాం అనుకోండి దాంతో ప్రాఫిట్ చేసినాం అనుకోండి ఆ ప్రాఫిట్లో ట్యాక్స్ కట్టినాం అనుకోండి ఆ ట్యాక్స్ తోటి రోడ్ సో గుడ్ బిజినెస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సోషల్ సోషల్ సర్వీస్ బెటర్ దెన్ డైరెక్ట్ సోషల్ సర్వీస్ సో అది నా అభిప్రాయం సో బిజినెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మా కొడుకులు కూడా పెద్దగా ఎందుకు చూసుకుంటుండ్రు అండ్ నా రెండు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ చిన్న నుంచి పెద్ద చేస్తా అయితే ఆ ఐడియాస్ కూడా పర్స్యూ చేస్తాను నేను ఓకే సో రాబోయే రోజుల్లో గుడ్ పొలిటీషియన్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ ఏ గుడ్ పొలిటీ పొలిటీషియన్ నో దాంట్లో ఇంకా వేరే ఏదైతే లేదు బట్ ఇంకా ఇంకా ఒక పొలిటీషియన్గా కేంద్ర మంత్రిగా అయ్యే అవకాశాలు ఎంత వరకు ఉంటాయి ఒక పొలిటీషియన్ అయిన తర్వాత నాకు తెలియదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక వాళ్ళు ఎంపీ టికెట్స్ ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొట్లాడతాను నేను అది చేయాలి ఎక్కడో ఇస్తే నేను కొట్లాడను కొట్లాడరు చేయాలని ఇస్తే ఇక్కడ నేను వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ మా ఫ్యామిలీ ఫిలాసఫీ అనుకోండి నా ఫిలాసఫీ అనుకోండి ఏంటంటే మొట్టమొదలు నువ్వు గట్టిగా ఉండాలి ఎస్ నేను గట్టిగా ఉంటేనే ఇతరులకు హెల్ప్ చేయవచ్చు అండ్ ఎవరికో హెల్ప్ చేయకుంటే ముందు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హెల్ప్ చేయాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు మీ గ్రామం హెల్ప్ చేయాలి మీ ప్రాంతం హెల్ప్ చేయాలి మీ మండలం గ్రామం ప్రాంతము తర్వాత దేశ దేశ సేవ చేయాలి లేకుంటే డైరెక్ట్లీ నేనే నేనే బలం గెలేను నేను మొత్తం దేశ సేవ చేస్తాను నా లైఫ్ నే ఖరాబ్ చేసుకుంటే నా పిల్లల లైఫ్ నే ఖరాబ్ అవుతుంది ఎంతో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అట్లున్నారు ఎంతో మంది కమ్యూనిస్ట్ లీడర్లు అట్లున్నారు వాళ్ళే బలంగా లేరు వాళ్ళు 
దే అందరు ప్రజలు ప్రపంచ ప్రజలు అందరు సమానంగా ఉండాలి అని అటువంటి మంచి గోల్స్ సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ కి మీరు ఇచ్చే సందేశం జస్ట్ ఓవరాల్ గా తెలంగాణ ఎన్నికలు దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్న తీరు బీజేపీ ముందుకెళ్తున్న విధానం సిగ్నేచర్స్ స్టూడియో ప్రేక్షకుల అందరికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే నంబర్ వన్ అందరూ పోయి ఓట్ వేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆలోచించి ఓట్ వేయాలి ఒకవేళ ఎవరైనా పైసలు విస్కీ బాటిల్లో ఇస్తే తీసుకుంటే తీసుకోండి కానీ ఓటు కరెక్ట్ ఎవరనుకున్నారు వాళ్ళకి వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మాకు ఇంత టైం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ